。方青云本想留下李兰梅他们吃饭，可李兰梅说什么也不愿意。小安怎么不说话？是不是被姥姥吓到了呀？才没有呢，就是姥姥一直在哭，我不知道说什么，都是大人了，哭什么呀？小安都不哭呢。小安最棒了。方青云神情复杂，小声说道：“谢谢你。”小安，妈妈对爸爸说：“谢谢呢。”这是不把爸爸当一家人了，小安怎么办啊？爸爸成外人了，你同意吗？不同意，当然不同意。妈妈，你快把谢谢收回去，不然我就要生气了。小安双手叉腰，一副小大人的模样说道：“好好好，我收回来，这总行了吧？”没过多久，叶三秒便去厨房忙活了。今天他没有买菜，因为前两天买的还没有吃完，得赶紧买个冰箱了。天气越来越热，不然菜都要坏掉了。叶三秒在厨房一阵忙碌，今天他做了一份红烧鸡翅，一份炸带鱼，还有一个蘑菇汤。这顿饭吃了半个小时，几人一顿饱餐后，小安都忍不住打了个嗝。叶三秒望着母女俩说道：“这房子太破了，过几天等我忙完手里的事，就找人给我们盖个新房子。不只要盖房，还要在县城买套房。以后你和小安在村里待腻了，就去县城；县城待腻了，就回村里住几天。”小安瞪大眼睛对叶三秒说道。爸爸，县城是不是有很多好吃的好玩的呀？叶三秒顿时一愣，那么多天了，他就一直忙着赚钱，还没有带小安去县城玩过。准确来说，小安到现在似乎都没去过县城。是啊，县城有很多好吃的好玩的。明天爸爸就带你去县城，好不好？好啊，好啊，爸爸要带我去县城了。妈妈，爸爸明天要带我去县城玩了。你忙你自己的就行，小安跟着你不方便，我也不放心。没什么不方便的，我要做的事情很简单，做完之后就可以带着小安四处闲逛了。方青云见他执意如此，也不再多说什么。吃过饭后，他让叶三秒陪着小安在院子里玩，自己则是主动起身去厨房洗碗。小安，你怎么了？怎么有点不高兴的样子？爸爸，今天我在路上碰到蝈蝈了。蝈蝈是同村王家王高兴的儿子，和小安同龄，两个孩子经常在一起玩。叶三秒已经不止一次从小安口中听到蝈蝈这个名字了。怎么了？蝈蝈和你吵架了吗？没有，那你怎么不开心？蝈蝈说以后再也不跟我玩了。小安委屈地说着，声音很轻，差点就哭出来的样子。为什么呀？叶三秒不由得感慨连连。小孩子的喜怒哀乐真简单啊，好朋友的一句“我不跟你玩了”就可以难过一整天，再说一句“和好”又能开心一整天。蝈蝈说他们有黑白电视，我们家却是彩电，比他们家的要好很多。以后咱们村的人都会跑我们家看电视，再也不会去他们家了。他说我抢了他的风头，所以要和我绝交。那你是怎么想的呢？还想和蝈蝈做朋友吗？我才不稀罕跟他玩呢。小安很倔强地说道，他明明很在乎蝈蝈这个好朋友，偏偏就是嘴硬不肯承认。下次见到他，你就跟他说，我家有很多好吃的。他要是愿意和你玩，你就让他吃你的零食；要还是不愿意，你就告诉他，你要把你的零食全都送给其他小朋友吃，就不让他吃。好吧，那我下次见了蝈蝈试一下。第二天一大早，方青田就来敲门。这次他是一个人来的，脸上带着一股不服输的气势，昂首挺胸的站到了叶三秒面前。我今天干什么？方青田十分硬气的说道。叶三秒看了看天色。还没大亮，他平时已经起得够早了，可今天竟然是被方青田给喊起来的。叶三秒指了指院子里的小板凳，你就在这里坐着，我不说话，你不要乱动。坐就坐，这有什么难的？又过了半个小时，太阳从东边升起，天色也亮了起来。方青云看着坐在院子里的方青田，有些诧异：“青田，你在这里坐着干什么？怎么不去屋里？”姐夫让我坐在这的。正在厨房做饭的叶三秒一机灵，生怕方青云误会，赶忙跑了出去。青云，我可不是故意整他呀，这是在锻炼他的意志力，看看他到底能不能吃苦。信你个鬼！方青云翻了个白眼，却没有当场拆穿他那点小心思，然后又对着方青田叮嘱道：“以后跟着你姐夫，要听他的话，知道吗？多看多做多学，这样以后才能独当一面。”放心吧，姐，我会好好干的。吃过早饭后，叶三秒又骑上了自己的三轮车，带着小安和方青田到了猪肉铺。也许是前天去田里找龙葵的人尝到了甜头。昨天拿来的龙葵格外多，足有整整八个大麻袋摆放在摊位边上。王叔，昨天咱们一共收了三百二十六斤，卖了九十七块八，刨除六十五块二的本钱，咱俩一共赚了三十二块六，十五块钱的人工费算我的，分你十六块三。说着话，叶三秒已经找出十六块三毛钱，递给了王根发。那怎么行？说好了一人一半，就是刨除所有费用之后的一人一半，人工费十五，咱们也一人七块五，你给我八块八就行。他也不给叶三秒说话的机会，找出七块五毛钱塞给叶三秒。王叔是个讲究人啊，七块五足够这个年代的人买很多东西了。很多人累死累活一整天，也不一定赚得到这么多钱。好。
。王叔，那我就不跟你客气了，再找几个人把这些东西送百草堂吧。然后叶三苗指了指方青田，还有他，一会儿让他跟着人一起拉货去县城，回来后再和你一起收货。王根发看了方青田一眼，这小身板能干活吗？叶三苗，你不是要我跟着你吗？怎么又要把我推给别人？方青田有些不满的说道。先跟着王叔好好学，任何事情都不能一蹴而就，得慢慢来。以后你就和王叔一起收红葵，不管赚多少钱，你们两个平分，我一分不要。